അസ്സലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും തയ്യാൻ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജീരകഞ്ഞിയാണ് ജീരകഞ്ഞി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പച്ചരി ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങയും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ നന്നാക്കി എടുത്തത് അതൊരു തേങ്ങയിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും അതും ചെറിയ നല്ല ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ജീരകവും തേങ്ങയും ഈ ഉള്ളിയും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടാനുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ആശാളി എന്ന് പറയും ആശാളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും പിന്നെ കല്ലുപ്പ് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ കഞ്ഞി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേവിച്ചിടാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ പരി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആശാളി നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുറേ നേരം കുതിർത്തിയിട്ട് ഉള്ള ആശാളി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൊങ്ങിക്കിട്ടും അതാണ് അതിനധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം അതാണ് ആശാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എട്ട് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് നോക്കണച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഈ പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും വേണ്ട ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് പോരാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ പെരുഞ്ചീരപ്പൊടിയും ആശാളിയും അരിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇടുന്നൊന്ന് വേവട്ടെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നന്നായി ഇതൊന്ന് വേവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളത് അരയ്ക്കാം അരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം തേങ്ങയും ഈ ഉള്ളിയോട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നല്ല ജീരകം ഇട്ടെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചുണ്ട് നല്ല ജീരകം അപ്പം അത് തന്നെയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും നന്നായി ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് കിട്ടണം തീരെ തരിപാടിൽ നല്ലോണം അറിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാൻ നമ്മുടെ അരി ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ കണ്ട നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ അരപ്പച്ചതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജീരകഞ്ഞി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണ്ണാണ് ജീരകവും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒടി തേങ്ങക്കൂടി അരച്ച് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നല്ലൊരു മണ്ണാണ് ഇതുപോലെ കുടിച്ചാൽ നമ്മളെ വയറിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല വയറിന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നത് ആണ് ജീരകഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന നോമ്പിന് ഇത് വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും രാത്രി വരെ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വയറിന് ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കഞ്ഞി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി പണ്ട് കാലത്തെ തുടങ്ങി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കഞ്ഞി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കാൻ എന്തുട്ടാണെന്നറിയോ രാത്രി വരെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് ഒരു നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാലോ രണ്ട് നേരം മൂന്ന് നേരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ചിലവർ പക്ഷെ അത് വെറുതെ മണ്ടത്തരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാത്രി വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിക്കാനുള്ള വെട്ട് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അധികം എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഒട്ടും ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒരു നാസ്ത പോലെ കഴിക്കാമെന്നുള്ളൂ കട്ടിയായ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് നോമ്പ് നോമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കഞ്ഞിയാകുമ്പോൾ ഇത് കുടിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നല്ല ജീരകവും പെരുഞ്ചീരകവും ഉള്ളിയും ഈ ആശാളി ആശാളിക്ക് വയറിന് നല്ല സാധനമാണല്ലോ പിന്നെ ആശ ഇത് ഇതിൽ ചേർത്തേക്കണ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളെ വയറിന്
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കഞ്ഞിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇടണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് കാരണമാണ് ഇത് ഇട്ടത് അമ്മ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള അരി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി ഇത്രയും കഞ്ഞി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും തേങ്ങ ചേർത്ത എനിക്ക് തേങ്ങ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങ അരച്ച തേങ്ങ കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും തേങ്ങ കൂട്ടണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീരകഞ്ഞി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജീരക ജീരകങ്ങളും നല്ല ജീരകം പെരുംജീരകം മാഷാളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ വയറിന് നല്ല സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുടിച്ചാൽ വയറിന് നല്ല ആശ്വാസമാവും ഒരു വക ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്തായാലും വയറിന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതെന്തായാലും നല്ല കഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ